¿Cuándo tenemos un movimiento reflejo? Primero tiene que haber un estímulo. Esto es lo primero, digamos. Y este estímulo necesariamente, lo voy a poner en otro color, lo voy a poner en otro color, necesariamente genera una reacción. Y voy a ponerlo cuasi instantánea. Una reacción cuasi instantánea, pero voy a poner otro detalle. Es una reacción cuasi instantánea no aprendida. Voy a repetir y voy a explicar cómo funciona esto. ¿Cuándo estamos ante un acto reflejo? En primer lugar, cuando existe un estímulo sobre una persona que genera una reacción tal, sí, cuasi inmediata. ¿Cuál es lo particular en esta situación? El movimiento. Esa reacción que se tiene es no aprendida. Profe, pero ¿por qué eso es importante? Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si es que, por ejemplo, pues... Imaginemos lo siguiente. Marcelo, está acá. Marcelo, pues, practica box. Entonces, practica todos los días por dónde tienen que entrar los golpes y por dónde tienen que sacar los golpes. Imaginemos que un día, pues, yo... Vengo a la salud y le quiero dar un palmetazo pues, en la cara de broma. Y resulta que Marcelo, pues, ha estado todos los días entrenando. Oye, ya sabes, te entra por acá, te agacha, sí, un cruzado. Muy bien. Ahí, mil veces, vas haciendo eso y lo practicas, ¿ves? pero todos los días en la mañana, religiosamente, durante dos meses. Porque ese es el paso que tiene que hacer. Viene, te agacha, baja, sí, metes. Y resulta que yo le hago lo mismo y inmediatamente Marcelo, pero por reacción, simplemente se agacha, se gira y ¡juá! Me mete uno que me deja, no quedo tipo Mike Tyson. ¿Un estímulo? Sí. ¿Una reacción casi instantánea? Sí. Oiga, ¿estamos ante un movimiento reflejo? No. Eh, pero ¿por qué no? Porque esa reacción fue aprendida. Él fue instruido para eso. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Evidentemente una reacción espontánea. Cuando pierde, si lo quieren ver así, lo voy a poner acá con color negro. Ahí está. ¿Qué quiere decir no aprendido? Tiene que ser espontáneo. ¿Qué quiere decir espontáneo? No aprendido, no ensayado, no practicado. Igualito pasa con el judo. ¿No? Imaginemos pues que una chica todos los días le enseñan lo mismo. Oye, tú ya sabes, si te cogen por la espalda, te agachas, metes cadera, jalas, enganchas pierna y con todo caes. Y lo prepara como unas 200 veces al día. Está preparándose para un torneo. Imaginemos que Marcelo esta vez es el novio de esta chica. Justo Marcelo quiere ir a, a, a sorprenderla antes de su evento... Le lleva unas flores y espera que salga, la ve. Todos sus amigos ven que él está viniendo por detrás. Viene con un ramo de flores. Y pues resulta que en ese momento eh, Marcelo tiene la genial idea de taparle, la, de taparle los ojos para abrazarla. Y la chica que está en su cabeza de que cada vez que la cogen por detrás y especialmente por la zona alta, ella tiene que agacharse, meter cadera, enganchar pierna, meter brazo y tumbárselo, pues se lo hace Marcelo. Y lo tumba Marcelo y lo manda al hospital dos semanas. ¿Un estímulo? Sí. ¿Sobre una persona? Sí. ¿Fue una reacción casi instantánea? Sí. ¿Fue espontánea? No. Fue aprendida. Cada vez que nosotros estemos hablando de un supuesto a docencia de acción, en base a un movimiento reflejo, ese movimiento, esa reacción, casi instantánea, 
no puede ser aprendida. Si es aprendida, lo siento mucho, pero ahí hay acción. Ahí hay acción. Y lo vamos a ver más adelante. Profe, ¿en qué supuestos nosotros podemos, podemos alegar de que tenemos un movimiento reflejo? ¿En qué momento nosotros podemos decir que tenemos una reacción cuasi instantánea de orden no espontáneo? No, perdón, de orden espontáneo. Acá algunos ejemplos, cuando te quemas la mano. ¿Qué pasa cuando tú te quemas la mano? A veces, no sé, si les ha pasado que en Navidad, Año Nuevo, pues a veces uno le pasa la mano ahí por la, por la velita e inmediatamente chicotea la mano y la quita y a veces la pega a alguien que está por detrás o alguien que está al costado, mueve rápido la mano. Eso es una quemadura. Profe, pero qué relevante puede tener una quemadura. ¿Qué pasa si tú estás ahí en la mesa de Navidad, están todas las velas, pasas tu mano, ¿sí? hay velas, Sientes que te quemas, mueves el brazo y le cae pues, un cachetadón a, a un bebé que estaba ahí, estaba siendo cargado y el bebé se cae y se lesiona. Ahí tú tienes, pues, oye, vas a poder, que ale, vas a poder alegar siempre que hay una ausencia de acción. ¿Y por qué hay una ausencia de acción? Porque has estado en tu movimiento reflejo. Un choque de corriente, también. También. ¿No? Cuando tú estás ante un choque de corriente, pues la primera reacción que tú tienes es a desprenderte de ese choque de corriente. Cuando tú te tratas de desprender, a veces hay personas a tu costado y las puedes lesionar. También, allí tú estás ante un movimiento reflejo. O hincar a otra persona. Había un ejemplo, eh, por ejemplo eh, que, que solía poner bastante el profesor Bramón Arias. El profesor Bramón Arias fue mi profesor. Eh, durante varios ciclos, creo que también está acá el profesor Bramón me acuerdo que el profesor Bramón nos ponía un ejemplo con eso acá y era el ejemplo del huevo frito, hasta ahorita lo tengo hace 20 años que me lo he enseñado y hace y, y 20 años que lo tengo igual un movimiento, movimiento reflejo contaba lo siguiente ¿no? ¿qué pasa cuando una pareja de esposos jóvenes ¿no? aparece una pareja de esposos jóvenes la chica se levanta Día domingo, voltea y ve que el lado de la cama está vacía. Y pues la chica empieza a decir, ah, este desgraciado seguro que se ha ido pues a, a jugar pelota temprano, ¿qué habrá hecho? Pero me deja acá y todo lo demás. Y bueno, la chica se levanta y escucha ruidos, escucha ruidos en la cocina. Lo que baja a la cocina, mira y encuentra pues a su esposo, joven ahí tempranísimo se había levantado para para prepararle un desayuno que a ella le gusta, ¿no? Huevos fritos con tocino, jugo, ¿no? Había ayudado a comprar el pan. Y el chico justo en esos momentos se encontraba friendo el huevo frito. Le estaba con los huevos fritos, pues estaba ahí con el trinche, ¿no? Y su esposa va por detrás y lo abraza de la alegría. Oye, qué lindo, viene acá, me está preparando mi comida, todo lo demás. Pero le mueve la mano... Y al momento que le mueve la mano, hace que el aceite se levante y le caiga en la mano a él y el que está con el trinche va ah, para atrás y en ese momento pues todo el trinche le va al ojo de la chica y la mata. Ahí que tendríamos un movimiento reflejo. Sé que es chistoso, pero es la forma más clara de explicar, miren acá muchachos, esto que hemos puesto aquí. Un estímulo, sí le cayó aceite hirviendo en la mano el joven. Una reacción cuasi instantánea, sí. Fue aprendida, uno aprende a cómo tiene que reaccionar, por ejemplo, cuando le caiga agua hirviendo, aceite hirviendo. No, no, nadie aprende eso. No fue aprendida, fue un movimiento espontáneo. Y como fue un movimiento espontáneo, nosotros podemos alegar válidamente que estamos ante un movimiento reflejo. 